ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்னைக்கு அல்ட்ரா ஆப்டி ஃப்ளேம் கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ்வுடைய ரிவ்யூ வீடியோ பார்க்கலாங்க அதாவது அன்பாக்சிங் ரிவ்யூ டெமோ மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் நான் என்ன விலைக்கு வாங்கினேன் எந்த ஃபீச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இது ஏன் சூஸ் பண்ணினேன் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக பார்க்கலாங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இல்லை நார்மலாகவே கேஸ் ஸ்டவ் வந்து வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஏன்னா நம்ம கிச்சனில் முக்கியமான பொருளே வந்து ஸ்டவ் தான் அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தான் வந்து நம்ம சமையல் வந்து ஈஸியாகவும் சுலபமாகவும் செஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஸ்டவ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ வீடியோஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் டில் த எண்டு வீடியோவை பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டவ் வந்து நான் எங்கள் அம்மா வீட்டு கிச்சனுக்கு வேண்டி நான் வாங்கியிருக்கேன் அவங்க ஸ்டவ் வந்து பழசாகிடுச்சு ஸ்டவ் மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தங்காட்டிக்கு நான் நிறையா அனலைஸ் பண்ணி நல்ல ஸ்டவ்வாக வாங்கணும்னு சொல்லி நான் வாங்கிட்டேன் ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நீங்கள் அதை பா அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க நல்லா கரெக்டாக பேக் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ அது என்னென்ன ஃபீச்சர் நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன்னு சொல்கிறேங்க நம்ம கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் சூஸ் பண்ணும்போது மெயினாக பார்க்க வேண்டியது அந்த கிளாஸ் டாப்பு அந்த கிளாஸ் வந்து எந்த திக்னஸில் இருக்குது மினிமம் சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸில் இருந்தாவே அது நல்ல கிளாஸ் தான் அது வந்து டியூரபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பட் இங்கே அல்ட்ராவில் எயிட் எம்எம் திக்னஸோட டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லாவே வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு திக்கான கிளாஸு ஸோ கண்டிப்பாக டியூரபிலிட்டி வந்து லாங் லைஃப் இருக்கும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக அவங்க சொல்லியிருக்கிற அந்த மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் உடையறக்கான சான்ஸே இல்லை நல்ல லாங் லைஃப் வருது ரொம்ப நாள் நம்ம ஜம்முனு யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ரொம்ப நாளாக கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்க நல்ல ஒரு டஃப் அண்டு கிளாஸு திக்னஸ் அதிகம் உள்ள கிளாஸு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாவே இருக்குது அல்ட்ராவில் நல்லா திக்கான கிளாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இது வந்து மூணு பர்னர் ஸ்டவ் இது இங்கே கவனிக்க வேண்டியது வந்து அந்த பர்னருக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த கேப் அதாவது பர்னருக்கு அந்த நடுவில் கொடுத்துருக்க அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக கொஞ்சம் ஸ்பேஸியஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கரெக்டாக அந்த பாத்திரங்களை வந்து யூ வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் நெருக்கமாக இருந்தால் அது நம்மளுக்கு இடிச்சுக்கும் ஸோ மூணு பர்னரையும் அட் அ டைமில் யூஸ் பண்ண முடியாது பட் இங்கே அல்ட்ராவில் கரெக்டாக அந்த ஸ்பேஸை வந்து நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம மூணு பர்னரையுமே நல்லா யூஸ் பண்ண முடியுது இதை வந்து நான் ஃபிட் பண்ணி இப்போ ஒரு ஒன் மந்தாக எங்கள் அம்மா வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த ரிவ்யூ சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை மூணு பர்னரையுமே நம்ம அட் அ டைமில் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பர்னர் அந்த பேன் சப்போர்ட் ஸ்டாண்ட் இதை பற்றி பார்க்கலாங்க இங்கே முக்கியமாக இந்த பேன் சப்போர்ட் ஸ்டாண்டை பற்றின ஒரு ஃபீச்சர் வந்து நம்ம இங்கே சொல்லியாகணும் ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம பாத்திரங்கள்லாம் வச்சால் ஒரு சில பிராண்ட் ஸ்டவ்வில் வந்து அந்த ஸ்டாண்டு வந்து ஒரு மாதிரி ஆடிகிட்டே இருக்கும் பட் இங்கே வந்து கரெக்டான லாக்கிங் சிஸ்டமோட டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நம்ம இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மாட்டி விட்டு கிளாக் வைஸாக திருப்பிட்டால் லாக் ஆயிக்குது நகராது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஸ்டடியாக நிற்கிது ஸோ இப்படி பாருங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸாக திருப்பி நான் வந்து அதை மேலே தூக்கி எடுத்தாச்சு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹெவியான ஸ்டாண்டு தான் நல்லா அழகான ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்ல மெட்டீரியல் ஸோ நம்ம பாத்திரம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் வெயிட்டாக வச்சாலும் அது தாங்கும் முக்கியமாக ஆடாது அந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ அது நான் ஃபிட் பண்ணி காமிக்கும் போது அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பேன் அந்த சப்போர்ட் அந்த ஸ்டாண்டு வந்து நாலு சைடும் நல்ல நீளமாக கொடுத்துருக்குறங்காட்டிக்கு சின்ன பாத்திரம் வைக்கிறக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே சமயம் பெரிய பாத்திரமும் வச்சுக்கலாம் அது வந்து இங்கே கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது இது வந்து நல்லா இருக்குது இந்த ஸ்டாண்டு அடுத்தது இந்த ரிங்கு இது வந்து கரெக்டாக அந்த ரிங்கை மாட்டிட்டு நம்ம அந்த ஸ்டாண்டும் மாட்டிட்டோம்னா சுத்தமாக கேப் இல்லை அதனால் சப்போஸ் ஆக்சிடெண்ட்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பில் ஆயிருச்சு அதில் பொங்கி வடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஸ்டவ்வுக்குள்ளேயோ பர்னருக்குள்ளேயோ போகிறக்கான சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா அது வெளியே தான் வழிஞ்சு வரும் நம்ம வந்து ஈஸியாக அதை தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் கிளாஸ் டாப் ஸோ டவல் வச்சு தொட
ரொம்ப நல்ல ஹெவியாக இருக்குது மேலே சைடு வந்து அந்த ஆக்சிடைஸ்டு பிளாக் கலர் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிது ஏன்னா நம்ம வாங்கும்போது அது ரொம்ப அழகாக அப்படி பளபளான்னு அந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க அந்த பர்னர் வந்து அந்த பிராஸ் கலரில் பட் யூஸ் பண்ண பண்ண அது கண்டிப்பாக பிளாக் ஆகுது அது கழுவி ஒவ்வொரு தடவையும் வைக்கிறது வந்து அந்த பளபளப்பாக கலர் கொண்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இது ஆல்ரெடி பிளாக்காக இருக்குது அதனால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு வாஷ் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் பர்னர் வந்து எப்போவுமே எந்த விதமான ஸ்டாவாக இருந்தாலும் நல்லா யூஸ் பண்ணலாங்க அதே போல் அந்த ஹோல் பேட்டர்ன்ஸ் அந்த கேஸ் வரக்கூடிய அந்த ஹோல்ஸ் வந்து நல்ல நீட்டாக கொடுத்துருக்கிறதுனால கேஸ் ஃப்ளோ நீட்டாக அழகாக வருது அதனால் ஃப்ளேம் வந்து ந ரொம்ப நல்லா ப்ரைட்டாக நல்ல ஃப்ளேம் இருக்குது ஸோ குக்கிங் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது நான் பழைய ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணினதுக்கும் இந்த ஸ்டவ்வுக்கும் நல்லாவே குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகுது ஸோ ரொம்ப நல்லா கேஸும் மிச்சமாகுது அது வந்து இங்கே சொல்லி ஆகணும் அதே போல் பர்னர் வந்து மாட்டி கலட்டி எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது இப்படி மேலே தூக்குனாவே அது அழகாக கலண்டு வந்துடுது அடுத்தது இந்த ஸ்டவ்வில் இருக்கிற ரெண்டு மெயின் ஃபீச்சர்ஸை பார்க்கலாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் மாரி தான் நான் இந்த ஸ்டவ்வை வந்து சூஸ் பண்ணினேன் அதாவது அந்த ஒயிட் கலராக இருக்கிற இது வந்து ஆட்டோ இக்னிஷன் எலக்ட்ரான் அப்புறம் இது வந்து ஃப்ளேம் ஃபெயிலியர் சேஃப்டி டிவைஸ் தெர்மா கப்புள் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீச்சர்ஸ்க்கு வேண்டி தாங்க இது சூஸ் பண்ணினேன் இந்த ஆட்டோ இக்னிஷன் எலக்ட்ரானோட யூஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து நாப திருப்பின உடனே அது வந்து ஸ்பார்க் வந்து நம்மளுக்கு கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு லைட்டரோ மேட்ச் ஸ்டிக்கோ தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நாப திருப்பின உடனே ஃப்ளேம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது இந்த ஃப்ளேம் ஃபெயிலியர் சேஃப்டி டிவைஸ் தெர்மா கப்புள் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு ஃபீச்சர் இது கேஸ் ஸ்டவ்வில் கண்டிப்பாக இது இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ரொம்ப சேஃப்டி வைஸாக ரொம்ப ஒரு அருமையான ஃபீச்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மெயினாக இந்த ரீசனுக்கு வேண்டிய இந்த அல்ட்ரா ஆப்டி ஃப்ளேம் த்ரீ ஜிஎஃப் இந்த மாடல் ஸ்டவ்வை வந்து நான் வாங்கினேன் அதாவது இந்த ஃப்ளேம் ஃபெயிலியர் சேஃப்டி டிவைஸோட யூஸ் என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ குக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அங்கே கேஸ் ஆன் பண்ணி ஃப்ளேம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு சப்போஸ் ஆக்சிடெண்ட்லாம் அந்த ஃப்ளேம் வந்து நின்றுடுச்சு கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதாவது ஒரு பால் பொங்கியோ இல்லை குக்கர் லீக்கேஜினாலேயோ இல்லை ஹெவியாக ஒரு காற்றடிச்சோ வந்து அந்த ஃப்ளேம் நின்றுடுச்சுனா என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ளேம் நின்றுடும் பட் கேஸ் வந்து லீக் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அது ரொம்ப அது அன்சேஃப்டி பட் இந்த டிவைஸ் இருக்கிறதுனால என்ன நம்மளுக்கு யூஸ்னா ஒன்ஸ் அந்த ஃப்ளேம் கட் ஆன் ஃபான உடனே நம்ம அந்த பர்னருக்கு வரக்கூடிய கேஸும் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடுது இந்த எல்ஜி அல்ட்ரா கேஸ் ஸ்டவ்வில் இந்த ஃபீச்சர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அருமையான ஃபீச்சருங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுது நான் இது ஒரு ஒன் மந்த்தாக இந்த ஸ்டவ்வை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப நல்லா இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது இப்போ இந்த பர்னர் அந்த ரிங்கு அந்த பாத்திரம் வைக்கிற ஸ்டாண்ட் அதெல்லாமே வந்து மாட்டி விட்டுடலாம் எல்லாமே மாட்டுறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் அந்த ஸ்டாண்டு வந்து இப்படி மாட்டி விட்டு க்ளாக் வைஸாக திருப்பிட்ட போது நல்லா லாக் ஆகிக்குது ஸோ பாத்திரம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கு ரொம்ப நல்லா ஸ்டடியாக நல்லா இருக்குது ஆடெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா அப்படியே வச்ச பொசிஷன்லேயே இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ அடுத்தது நாப்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாங்க ஸோ இது நல்ல ஒரு த்ரீ பர்னர் ஸ்டவ் ஸோ த்ரீ நாப்ஸ் இருக்குது மூணு நாப் இருக்குது அதை அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு எண்டில் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க எந்த நாபுக்கு எந்த பர்னருங்கிறது அங்கே இண்டிகேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இது வந்து அந்த மூணு வந்து அந்த மார்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து அந்த எண்டு அந்த லெஃப்ட் எண்டுக்கு உள்ளது சென்டரில் இருக்கிறது சென்டருக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இருக்கு ஸோ ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இது வந்து ஆட்டோ இக்னிஷன் எலக்ட்ரானு பொருத்தப்பட்ட கேஸ் ஸ்டவ் ஸோ நம்ம நாபை வந்து திருப்பினாவே போதும் அங்கே ஸ்பார்க் வரும் ஃப்ளேம் வந்து அங்கே பிடிச்ச ஏரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கனெக்ட் பண்ணலை நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் அதாவது நாபை வந்து நல்லா புஷ் பண்ணி உள்ளே தள்ளி அப்படியே திருப்பி விட்டால் மேலே ஆன்டி கிளாக் வைஸாக திருப்பி விட்டால் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பார்க் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நம்மளுக்கு ஃப்ளேம் வந்து அந்த பர்னரில் பிடிச்சி நல்லா சூப்பராக எரியுது ஸோ அதை நான் டெமோவில் வந்து
ஸோ நல்ல நாப்ஸும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது இப்போ ஸ்டவ்வோட பேக் சைடை நம்ம பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு அருமையான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியலில் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பக்காவான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் ஃபினிஷிங்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ இப்படி நம்ம நிமித்தி நம்ம வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வோட பேக் சைடு பார்க்குறோம் இப்போ முன்னாடி இருக்கிற பர்னரோ ஸ்டாண்டோ விழுகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக விழுகாது விழுகிறது இல்லை ஏன்னா நல்லா அந்த லாக்கிங் சிஸ்டமில் சூப்பராக அங்கே வந்து லாக் ஆகி நிற்குது ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்குற இந்த பிளாக் கலர் வந்து பேட்ரி அதாவது இக்னிஷியன் எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கான பேட்ரி இது இது வந்து ஒரு பீரியாடிக்கெலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்காது நல்லா ரொம்ப நாளைக்கு வரும் ஒரு மேபி ஒரு சில வருடங்களுக்கு ஒரு தடவை இருக்குங்க இது வந்து அந்த சேஃப்டி டிவைஸுக்கான மெக்கானிசம் அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இது ஸோ அந்த ஒயரிங்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த சேஃப்டி வால்வுக்கான ஒயரிங்ஸு இங்கேருந்து வருது அதே போல் அந்த நாப்ஸுக்கு கனெக்ட் ஆகிற அந்த வால்ஸ் பாருங்க நல்ல ஒரு அருமையான பிராஸ் மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு நல்ல மெ மெட்டலில் சேஃப்டியாக ரொம்ப நீட்டாக அது ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த இன்லெட் பைப்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் ஸ்டவ்வும் வந்து ஒரு பக்காவான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் ஸோ குவாலிட்டி மெட்டீரியல் குவாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு இஷ்யூமே இல்லை நல்ல ஒரு ஹெவியாக இருக்குது இந்த டோட்டல் ஸ்டவ்வோட நெட் வெயிட் வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி ஸோ ரொம்ப ஒரு பக்காவான ஃபினிஷிங்கில் ரொம்ப நல்லா அந்த சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸோட ரொம்ப நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த அல்ட்ரா ஆப்டி ஃப்ளேம் கிளாஸ் டாப் கேஸ் ஸ்டவ்வோடைய ஹைலைட்டட் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் கேஸ் எஃபிஷியன்சி ஸோ நல்ல கேஸ் மிச்சமாகுது அந்த ஃப்ளேம் வந்து கரெக்டாக நம்மளுக்கு வர்றதுனால குக்கிங்கும் நல்ல ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ணின எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறாங்க நல்லா அந்த ஃப்ளேம் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக நல்லா அந்த எஃபிஷியன்சி சூப்பராக இருக்கிறங்காட்டிக்கி குக்கிங் கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட் ஆகுது அதே மாதிரி கேஸ் வந்து நல்லாவே மிச்சமாகுது ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக ஒரு ஒன் மந்த் ஒன் வீக் வரைக்குமே நம்மளுக்கு வருது நல்லாவே கேஸும் வந்து மிச்சமாகுது அடுத்தது அந்த ஃப்ளேம் ஃபைல் சேஃப்டி டிவைஸும் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆகுது சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஆக்சிடெண்ட்லாம் ஃப்ளேம் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா கேஸ் வந்து லீக் ஆகிறதில்ல கேஸ் வர்றதும் டக்குன்னு நின்றுடுது ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்மெல்லு நம்மளுக்கு வர்றது இல்லை இப்போ கேஸ் ஸ்டவ்வோட பேக் சைடு பார்க்குறோம் கேஸ் சிலிண்டரையும் ஸ்டவ்வையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வால்வு அந்த பைப்பு கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த வால்வ் வந்து பேக் சைடு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதோட அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பேட்ரி காம்பனண்ட்டு அப்புறம் கம்பெனி டீட்டெயில்ஸும் அந்த மாடலோட கேஸ்ட்ரோ மாடலோட டீட்டெயில்ஸும் பின்னாடி சைடு இருக்குது இப்போ இந்த கேஸ் ஸ்டவ்வோட மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸும் வந்து அங்கே அவங்க நீட்டாக வந்து அங்கே கிளாஸ் ஸ்டாப்னால் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க ஜஸ்ட் நம்ம அது ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வந்து நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக நல்ல ஒரு லாங் பீரியடுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது அந்த ஆட்டோ இக்னிஷியன் பற்றின டிப்ஸு ஃபேன் சப்போர்ட்டை எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்புறம் அந்த பீரியாடிக்கெலாம் நம்ம அந்த ஆட்டோ இக்னிஷியன் அந்த எலக்ட்ரானையும் அந்த சேஃப்டி டிவைஸையும் ப்ரெஸ் வச்சு க்ளீன் பண்ணணுங்கிற டிப்ஸு அப்புறம் இந்த பர்னரை வந்து நல்லா அந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் பிளாக்கேஜஸ் இல்லாமல் சேஃப்டி பின் வச்சு பீரியாடிக்கெலாம் நம்ம வந்து கழுவி நல்லா அந்த கு சுத்தப்படுத்தி வைக்கணும் அப்படிங்கிற டிப்ஸும் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுனா சூப்பராக ஜம்முனு நம்ம ஸ்டவ்வை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு யூஸ் பண்ணலாங்க அடுத்தது இது அந்த கிளாஸ் டாப்பையும் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிற டிப்ஸையும் இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படிங்கிற காஷனும் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அந்த க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம கிளாஸ் டாப் சர்ஃபேஸ் மேலேயோ இல்லை அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சர்ஃபேஸ் மேலே ஷார்ப்பான திங்ஸை வச்சு நம்ம சொரண்டி எல்லாம் கழுவ வேண்டாம் ஸ்க்ராச்சஸ் வரும் அப்புறம் நான் ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது அந்த உருகி மெல்ட் ஆகி ஒட்டுற மாதிரியான பொருட்கள் யூஸ் பண்ணி தேய்ச்சி கழுவ வேண்டாம் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு நல்ல மாதிரி இது வ
ஸோ பழைய ஸ்டவ் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாதங்காட்டிக்கு இப்போ புது ஸ்டவ் வாங்கியாச்சு நல்லா அனலைஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு எல்ஜி அல்ட்ரா கம்பெனியோட ஸ்டவ்வை வந்து பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இதை அங்கே வந்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க ஸோ ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் உள்ளே வந்து அந்த ஸ்பார்க் வர்றக்கான இக்னிஷன் ராட் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு லைட்டரோ மேட் ஸ்டிக்கோ தேவையில்லை நாப் ஆன் பண்ணாவே நம்மளுக்கு வந்து ஜம்முனு நல்லா ஸ்பார்க்கில் அந்த ஃப்ளேம் பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிச்சிருது அதாவது நாவை உள்ளே புஷ் பண்ணி நம்ம திருப்பி விட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஒரு மூணு நாலு செகண்ட் பிடிச்சி வச்சா அழகாக அந்த ஸ்பார்க்லேயே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டவ் வந்து சூப்பராக ஆன் ஆயிடுது ஃப்ளேம் நல்லா பரவலாக வருது ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை குக்கிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது கேஸும் நல்லா மிச்சமாகுது பழைய ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்ததுக்கு இப்போ இந்த ஸ்டவ் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லாவே எங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து குக்கிங் இருக்குது ஸோ சீக்கிரமாக குக் ஆகிடுது நல்லா அந்த ஃப்ளேம் நல்லா இருக்கிறங்காட்டிக்கு அதே சமயம் பாலெல்லாம் வச்சு சீக்கிரமாகவே பொங்கு வந்துடுது ஸோ இப்போ வந்து நான் பால் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ளேம் வந்து நல்லா ப்ளூவாக நல்லா நீட்டாக எரியுது பாலும் நல்லா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு பாயில் ஆகிடுச்சு ஸோ ரொம்ப குவிக்காக இருக்குது குக்கிங் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்ம ஸ்டவ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இல்லைங்களா ஸோ நீட்டாக அது வந்து இருக்கணும் அதுவும் அந்த எனக்கு பர்டிகுலர்லி அந்த சேஃப்டி ஃபீச்சர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம் கண்டிப்பாக எந்த லீக்கேஜும் இல்லை ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ளேம் கட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கேஸ் லீக் ஆகிறது கட் ஆகிடுது வந்து எந்த ஸ்மெல்லோ எதுவுமே இல்லை ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்ஜி அல்ட்ரா கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் கண்டிப்பாக தாராளமாக வாங்கலாம் குக்கிங் ரொம்ப நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது கேஸ் நல்லா மிச்சமாகுது அந்த சேஃப்டி டிவைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை குவாலிட்டி வைஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸ்டவ் கொடுக்குற காசுக்கு ஒர்த் இது ஸோ தாராளமாக நம்ம வாங்கலாம் ஸோ இது என்னோடய பர்சனல் ரிவ்யூ கண்டிப்பாக கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோட மற்ற ரெசிபிஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ